సినిమా అంటే ఏంటి ఆయన పాలేకారుగా ఉండి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎదిరిస్తే బ్రిటిష్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎదిరిచ్చాడు నిజాం నవాబు పరిపాలనలో ఉన్న రా రాజ్యం అదంతా నిజాం నవాబు ఏం చేశాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు దాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇచ్చి బ్రిటిష్ వాళ్ళని కంట్రోల్లో తీసుకొని మీరు మాకు ఏదైనా చెల్లించండి అని అన్నాడు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ పాలెకార వ్యవస్థ అనేది రద్దు చేశారు అంతకుముందు నిజాం నవాబు పాలనలో పాలెకారులు ఉండేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఊర్లో ఇంత శిస్తులు అవన్నీ వసూలు చేసి నిజాం నవాబుకి ఇస్తే ఆయన ఒక జీతం లాగా ఇచ్చేవాడు ఒక జమీందారీ పాలన లాగా ఉండేది ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ ఎప్పుడైతే వచ్చారో పాలెకార వ్యవస్థని రద్దు చేశారు ఆ రద్దు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ పాలెకార ఈయనే భూయాలవాడు నరసింహారెడ్డి ఏదో తీసుకొని పోయి ఇచ్చాడు మాకెందుకు డబ్బులు ఎవరు ఆ డబ్బులు ఇవ్వడంలో కొంచెం క్లాష్ వచ్చింది ఆ క్లాష్ వల్ల అలా అసలు మీకేంద్ర మేము కట్టేది అసలు మేము దున్నుకొని మా 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 దేశానికి మీరు వచ్చి అడుగు తినేదానికి వచ్చి మీరేంటి అనేది అక్కడ మొదలైంది కాబట్టి ఏంటంటే అది అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే దాంట్లో ఆర్టిస్టులు కూడా తమిళోళ్ళు కూడా ఉన్నారు విజయ్ సేతుపతి లాంటి వాళ్ళు అదేవిధంగా హిందీకి అమితాబ్ బచ్చన్ ఉన్నాడు నయనతార అమ్మాయి అందరికి తెలుసు ఒక కాబట్టి ఏంటంటే సినిమా బాగుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుంటుంది ఆల్ ఎమోషన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయని అనుకుంటాం ఎందుకంటే అది తీసేటప్పుడే ఒక ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని తీసింది సినిమా అని చెప్పవచ్చు చిరంజీవి కూడా అరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఈరోజు చిరంజీవిని చూస్తుంటే ఉయ్యాలవాడిని చూసే చూసిన జనాలు ఎవరు ఉండరు అంటే మే మా మేమైతే వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాం కాబట్టి ఫోటోలు గీటలు ఆ కత్తులు అంతా మాకు చూపించారు చూసిన జనాలు ఎవరు ఉండరు కానీ ఈరోజు చిరంజీవిని అంతా మొత్తం కమ్యూనిటీ ఒక రెడ్డి కమ్యూనిటీ మొత్తం ఆ ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి లాగే అనుకుంటున్నారు చిరంజీవిని అలా ఆ పాత్రలో అతను అలా ఓన్ చేసేసుకున్నారు కాబట్టి ఏంటంటే తప్పకుండా ఆ సినిమా బాగుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ స్వాతంత్ర కోసం ఎంత ఇంత పోరాటం చేసిన వ్యక్తి తెరమరుగు అయిపోయాడు తెరమరుగు అయిపోయిన వ్యక్తి జీవితాన్ని చలనచిత్రంగా ఈరోజు నిర్మించేదానికి ముందుకు వచ్చిన చిరంజీవికి అందరూ కూడా ఆల్ ఆఫ్ ద డే కాకుండా అది సినిమా వ్యాపారం కోసం చేసే సినిమా అయినప్పటికీ కూడా ఇది ఒక స్వాతంత్ర సమర యోధుడి కథ అది అట్ ద సేమ్ టైం వచ్చి ఆయన గురించి ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు అల్లు సీతారామరావు తెలుసు ఆయన సినిమా తీసిన తర్వాత తెలుసు అదేవిధంగా అంతకు ముందే తెలుసు అల్లు సీతారామరాజు అంటే మన్నె ప్రాంతంలో కాక ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో అక్కడంతా తెలుసు కాబట్టి ఏంటంటే అంత ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా అక్కడక్కడ అల్లు సీతారామరాజు కమ్యూనిటీ హాల్స్ అని అట్లాంటి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి మీరు చూసుకొని కావాలండి కాబట్టి ఈ భుజాల వాడు నరసింహారెడ్డికి ఏమి లేదు అనమాట ఎక్కడ ఏమి లేదు వాళ్ళ ఊర్లో కూడా ఒక చిన్న స్టాచ్యూ ఒకటి ఉంది అది కూడా హాఫ్ స్టాచ్యూ ఫుల్ స్టాచ్యూ కూడా లేదనమాట కాబట్టి ఏంటంటే చూసే ఉంది కదా ఫోటో ఫోటో వీడియో కూడా తీసుకొచ్చాను కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళ కుల వాళ్ళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ నాతో టచ్లోనే ఉంటారు వాళ్ళ మనవరాలు ముని మనవరాలు పెళ్ళి కూడా జరిగితే నేనే మొత్తం ఇక్కడ అంటే మొత్తం అంటే అదే జరిగింది నన్ను పిలిచారు వెళ్ళాను అవన్నీ కవర్ చేయించాం ఉయ్యాల వాడ ముని మనవరాలు అని అనే ఒక బ్రాండ్ ఉంది కదా ఆ బ్రాండ్ని క్రియేట్ చేసాం అట్లా ఉయ్యాల వాడ అంటే ఒక చిరంజీవి అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టాడు కాబట్టి ఆ బ్రాండ్ని కంటిన్యూ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా చిర ఉయ్యాల వాడ నరసింహారెడ్డి మీద ఉన్న ప్రేమతో ఉయ్యాల వాడ నరసింహారెడ్డి చరిత్ర పురుషుడు ఆయన తెరమరుగు అయిపోయాడు ప్రభుత్వాలు ఏంటంటే దక్షిణాది ఉత్తరాది వివక్ష చూపించి ఒక స్వాతంత్ర సమర యోధుడు గొప్ప స్వాతంత్ర సమర యోధుని అనగార్చారు కాబట్టి ఆ అనగారిన వ్యక్తికి ఈరోజు చిరంజీవి తీస్తున్న సినిమా ఒక నేరాజనం మాదిరి ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ కూడా సినిమా చూడాలా చూసి చూడాలా ఉయ్యాల వాడి చరిత్ర మీ అందరికి తెలియాల్సిన ధర్మం ఉంది అది ఏ రకంగా ఏ సినిమా తీస్తారు ఏ ఉంటారంటే సినిమా టిక్ వేరే ఉంటుంది జరిగిన వాస్తవాలు వేరే ఉంటాయి ఎయిటీన్ ఫార్టీ సెవెన్తో మనం పోల్చుకుంటే ఏ ఉంటుంది చెప్పండి గెరిల్ల యుద్ధాలు ఇవన్నీ మనం ఒకటే మాట్లాడతాం ఫోర్సే ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫోర్స్ అనేది కావాలి ఆ ఫోర్స్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది మనం చూడాలి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మారిపోయింది కాబట్టి గ్రాఫిక్స్ అవి ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా ఎంత వయసు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో అయితే ఆ కొన్ని షాట్లు చూస్తుంటే రియల్గా ఆ షాట్లు చూస్తుంటే గ్రాఫిక్ అనేది లేకపోతే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది అర్థమైందా అందుకోసం ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ కూడా వాడడం వల్ల కొన్ని మూవీస్ పోవడం జరిగింది దానిపై మీ స్పందన ఏంటి ఏమి గ్రాఫిక్స్ గ్రాఫిక్స్ వల్ల సినిమాలు ఆడతాయని ఏం గ్యారంటీ లేదు కదమ్మా గ్యా గ
ఎక్కువగా ఎవరు ఉండవు చైనాలో కానీ అక్కడ అంత గ్రాఫిక్స్ అంత సినిమాలు ఉంటాయి అనమాట హాంకాంగ్ బేస్ కదా వీటికి గ్రాఫిక్లు వల్ల సినిమాలు అనేవి ఆడవు సినిమాలు కథ మెయిన్గా ఉండాల స్టోరీ లేకపోతే ఎంత మనం ఏం విజువల్ ఎఫెక్ట్తో సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేం అంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి కొంతమందిని కత్తెత్తుకొని నరుగుతున్నాడు ఇట్లా వస్తున్నాడు అని అనుకోండి అది ఫ్యాన్స్కి వాళ్ళకి బాగుంటుంది ఒక సినిమా రెగ్యులర్ చూసుకునే ప్రేక్షకుడికి అది కరెక్ట్ కాదని అర్థమైపోతుంది ఫ్యాన్స్కి బాగుంటుంది ఉయ్యాల వాడిని అభిమానించే వాళ్ళకి బాగుంటుంది రెగ్యులర్గా ఒక సినిమా చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అది ఒక వేరే రకంగా అనిపిస్తుంది మరి మీ ఉద్దేశంలో సాహో సినిమా హిట్ అయింది అనుకుంటున్నారా అవ్వలేదు అనుకుంటున్నారా సాహో సినిమా మూడు వందల యాభై కోట్లు బడ్జెట్ పిచ్చారు అంటే అంత కలెక్షన్ ఇంకా వచ్చిందా రాలేదని తెలియలేదు మా ఊరు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ సినిమా తీశారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కొంచెం అయినట్టుంది ఎందుకైందంటే బాహుబలి టూ తర్వాత కొంచెం క్రేజ్ ఉంది కదా ప్రభాస్కి కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళ నష్టం రాదనుకుంటున్నా లాభం వస్తుందని నేను చెప్పలేను కానీ చాలా మంది ఏంటంటే బాహుబలి రికార్డులను బద్దలు కొడుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు బట్ అంతవరకు రీచ్ అవ్వలేదని అనుకుంటున్నారు చరిత్రలో ఒకే సినిమాలు ఉండేయండి అది మళ్ళీ మళ్ళీ ఉండవు మరి ఇప్పుడు ఉయ్యాలవాడ ఉయ్యాలవాడ ఏమైనా బాహుబలి రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా చెప్పలేం కదా ఇది ఎలా చెప్తాం ఇప్పుడు బాహుబలి రికార్డ్ దా దాటత దాటతా దానంలో ఆంధ్రాలో దాటచ్చు నార్త్ ఇండియాలో కూడా అది ఈక్వల్గా పే చేసింది కదా ఇప్పుడు ఇది పే చేస్తుందని నార్త్ ఇండియాలో గ్యారంటీ ఏమి అంటే చూడొచ్చు సినిమా పరంగా నరసింహారెడ్డి ఎవరికి తెలుసు సైరా అని అంటే అదంతా తెలుసుకొని సినిమా బాగుందని చూసుకునే లోపల ఈ సిస్టంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్లు సోమాసాల సేల్ కాకపోతే సినిమా తీసేస్తారు సినిమాలు ఇప్పుడు పివి పివిఆర్ అని అయ్యి అని ఇయ్యి అని వాళ్ళ కలెక్షను లేదనుకో క్యాంటీన్ వాళ్ళకి క్యాంటీన్ వాళ్ళకి కలెక్షన్ ఉండాలి కదా ఆ హిందీలో అట్లా ఉంటుంది అనమాట షోలు తగ్గించేస్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ నాలుగు షోలతో మొదలయ్యేది ఒక షోకి అయిపోతుంది అవన్నీ కూడా చూడాలి అట్లా ప్రభాస్ బిగ్ అదే సినిమా సాహు అయితే ఏమి దాంతో ముందు వచ్చిన సినిమా అయితే బాహుబలి అయితే ఏమి అవన్నీ హిందీలో కూడా బాగా ఆడినవి కాబట్టి ఆ స్టామినానికి వెళ్ళగలిగింది ఈ సినిమా ఆ స్టామినా అప్పుడు చిరంజీవి ఆల్రెడీ హిందీ సినిమాలో యాక్ట్ చేసి ఉన్నాడు ప్రతి ఘాట్ అని తెలుగు అంకుశం సినిమా అది ఉంది కదా అంకుశం అని తెలుగు సినిమాని రీమేక్ ప్రతిబంధ్ అని ఒక దాంట్లో యాక్ట్ చేస్తున్నాడు చిరంజీవి కొంచెం అక్కడ తెలుసు జనానికి కాకపోతే అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి కొంచెం ఏదైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఏమో బిజినెస్ పరంగా వాళ్ళు మైనస్లోనే రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అంటే ఏంటంటే ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అది వాళ్ళు అనుకున్న రీచ్కి రీచ్ కావట్లేదు కాస్ట్ ఎక్కువైంది వచ్చే తక్కువ ఉంది సినిమా బాగా ఆడినప్పుడు వచ్చే వచ్చేంత ఉంది కాకపోతే ఒక చరిత్ర చిరంజీవి ఒక చరిత్రలో మిగిలిపోతాడని చెప్పవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డితో ఇంతకుముందు ఆయన చేసిన పాత్రలతో వదిలేస్తే ఒక అరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఒక చరిత్ర పురుషుడు చరిత్రలు ఒక షోలే ఎలాగా అమితాబ్ బచ్చన్కి ధర్మేంద్రకి షోలే ఎలాగ జీవితాంతం ఎలా చెప్పుకుంటారో అలా ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి సినిమా ఇప్పుడు రేపు సైరా నరసింహారెడ్డి గురించి కూడా ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వరకు అది కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పు హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆర్య ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ సందీప్ కిషన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ ఎవరీబడి దిస్ ఇస్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ గైస్ ఐ యామ్ నవీన్ పోలిషెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ థాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ Hi guys nanu me ruksha dhillan please subscribe to mirror tv thank you hi this is alu series you are watching mirror tv and the subscribe cheyadaniki kinda subscribe button nokkandi mirror tv lo vache videos chustunnandi please subscribe to mirror tv thank you please subscribe to mirror tv please subscribe mirror tv hi hello this is sri reddy malidi please like and subscribe and share mirror tv hi this is prashant verma please subscribe to mirror tv please subscribe to mirror tv please watch and subscribe mirror tv uh, thank you హాయ్ దిస్ ఇస్ శరత్ నర్వాడే ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర టీవీ హలో ఎవ్రీ వన్ నా పేరు దీక్షా శర్మ రేనా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ ఆన్ యూట్యూబ్ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిర టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర ఛానల్ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిర టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిర టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ you watching me on mira tv please do like and subscribe this ye adarsh maatladtanu please subscribe to mira tv please subscribe to mira tv 
प्लीज सब्सक्राइब मिरर टीवी थैंक यू एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब मिरर टीवी प्लीज सब्सक्राइब टू मिरर टीवी थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब मिरर टीवी